ang New York City ay nasa itaas ng listahan ng mga lugar na pangarap kong puntahan. Kung mahilig ka manood ng pelikula, alam mo ang ibig kong sabihin. Hindi man kami makababa ng syudad ay eh may pagkakataon naman kaming makita ito ng malapitan. Isang malaking pagkakamali ang hindi pag-setup ng kamera. Hindi ko inaasahang ganito pala kaganda ang lugar na to. Pagkatapos ng trabaho, dali-dali akong umakit sa Monkey Island at ang ng kamera. Nagbabaka sakaling may maabutan pa ng biglang nalaglag ang cellphone ko. 12,000 pesos para lang sa intro na to. Baby, get it. Bumiyahe kami ng anim na oras papasok sa ilog at dahil hindi pa tapos ang barkong papalitan namin, nag-ankurahe muna kami at nagpalipas ng gabi. Isang araw kaming nasa gitna ng ilog at nakalayo sa sibilisasyon. Parang tumigil ang oras sa ganda ng kapaligiran. Sampung taon na ako nagbabarko pero di ko pa rin maiwasan ang mamangha sa mga lugar na napupuntahan namin. Hindi pa sumisigat ulit ang araw pero tumatakbo na kami ng dalawang oras papasok sa puerto ng Kuwimans. Kung saan hindi masyado naging mabait ang kalangitan. Gawa na rin siguro ng masamang panahon at walang tigil na pag-ulan, paulit-ulit na nagloko ang crane namin. Ilang oras din siya nagamit kanina. Si Alec ang tinatawag at pagdating sa ganitong problema, mahigit apat na beses siyang ginising sa pagtulog para ayusin lang ang pabalik-balik na problema sa crane. Ang mga electrician sa barko ay sumasahod ng 200 to 250,000 pesos sa isang buwan. Malaki, oo, pero di rin biro ang trabaho. Limang araw kaming nasa puerto bago tuluyang naubos ang karga namin. Ngayon, oras na naman para umalis.
Habang papalabas kami ng ilog, kailangan munang i-give up ng tropa ang mga sites na ganito para samantalahin ang paglinis ng bodega. Huwag ka muna itong rice dito ha, kababasa ka sa tro eh. Pirahin ko lang. Ang mga barko ay gumagamit ng tubig panlinis sa ilalim nito na kadalasan ay dagat na kailangan pang banlawan ng tubig tabang kung saan limitado ang supply sa barko. Pero sa pagkakataong to na nasa tubig tabang kami, di na nila kailangan magbanlaw na katipid pa kami sa tubig. Sa buhay, laging may ikalawang pagkakataon. Palabas na kami ng ilog at babalik sa New York City. Magsaseta pa ba ako ng camera ay gabi na? Dalawang pesa ko nag-alangan, pero tama ng isang pagkakamali. Listen all you New Yorkers. Tapos na naman ang isang puerto at naghahanda na ulit kami para sa susunod. May tatlong araw pa bago kami dumating. Ganito ang buhay sa barko. Maaring pa ulit-ulit pero meron laging sorpresa sa bawat kantong hindi mo pa nakikita. Next week, mga harana tayo sa Virginia.